Buenos días a todas, a todos. É, vamos, estamos esperando é, um, um minuto, dois minutos para que as pessoas se, se conectem. Já temos 150, mas estamos pouco a pouco aqui, as pessoas se vão conectando. É, les pido um minuto mais e começamos. Muito obrigado. Hello, I think we can start. Um, number keeps um, growing here, but now we have more stable. Uh, I think um, have um, uh, more than 170 participants at this point. Uh, so I would like to welcome, uh, this is uh, edition uh, webinar uh, number 41, uh, Redet's webinar. Uh, and together we are uh, today. Sorry, uh, we are so glad that we are having this uh, joint uh, webinar between Paho Redetsa and the Health Technology Assessment International. Um, I will start in English and then I switch in, in Spanish in in a moment. Um, I and um, and the reason oh, we are so glad and and so happy with this um, it's a, a joint webinar. Um, is for for a few reasons, um, and uh, and and what maybe the main the main uh, the main reason is that um, we have been we have a history of collaboration uh, with Health Technology Assessment International. I will mention in a few moments, um, but I would like to give you a very good news that uh, that happened just a few days ago, and um, it's that. PAHO, as that's a secretariat and Health Technology Assessment International, has just a few days ago signed a memorandum and understanding between both institutions, organizations. Um, so our director, Dr. Jarbas Barbosa, and HTI president, Rabia Suko, which is with us today, uh, have they, they signed a, officially they signed the MOU between PAHO, representing that's a secretariat, and Health Technology Assessment International. This is, uh, it's really um, very important moment for, for us. Uh, and now um, we are going to start now formally a, co a collaboration with a series of activities. Um, and this, this is just the first one, this joint webinar, okay? Um, I switch into Spanish now. Uh, to make other comments, but I just would like to start because Rab is here and just to mention Rabia, um, how happy I am personally and I know all my team uh, because it's very important for our organization, for our network. So thank you for you to you uh, for all your efforts and I know your team is here as well and uh, and all, all of the Health Technology Assessment uh, International members as well. Many are here today. And our Redetsa members now have almost 200 participants connected. Um, we are re really, um, um, really excited about this uh, collaboration. I'll switch in Spanish now. Eh, colegas, eh, miembros Redetsa, miembros de HTI y otros participantes de este webinario. Eh, Otra razón por que estamos también muy entusiasmados con esta colaboración entre Redetsa y HTI, y creo que muchos aquí van a recordar, y yo tuve un involucramiento directo en esto y, y personal por varias razones, y por eso me gustaría mencionar acá, porque para mí 
la firma de este acuerdo, de este memorando de entendimientos, tiene un significado simbólico muy especial. Uh, la creación para, para nuestra red, uh, la creación de Red Edsa, eh, se dio en la ciudad de Río de Janeiro, que es mi ciudad donde nací y crecí, uh, en Brasil, obviamente, eh, en un encuentro de HTI, que fue el primer encuentro eh, de HTI en Latinoamérica, 2011, y en ese mismo encuentro eh, hicimos una reunión, la reunión que eh, lanzó Red Edsa, se creó Red Edsa oficialmente en junio de 2011, en Río de Janeiro, durante eh, la reunión del encuentro de HTI. Entonces, el origen de, de Red Edsa está... Eh, se hace parte también de la historia de HTI. Entonces, uh, para nosotros esto tiene un significado muy, muy especial. Eh, entonces, eh, como mencioné al principio, este memorando de entendimientos nos va eh, también a abrir puertas para una colaboración formal ahora y, y una serie de actividades que podamos desarrollar. Voy a mencionar solamente muy rápidamente porque no quiero extenderme y tenemos... Eh, ponentes muy especiales de hoy. Tenemos un tema muy importante que es involucramiento de pacientes en el proceso de evaluación de tecnologías. Eh, tenemos expertos que van a hablar hoy y no quiero tomar mucho tiempo. Después Rabia nos va a presentar eh, los, los ponentes junto con Vania, que va a asumir la moderación con Rabia de la sesión. Eh, pero quería mencionar muy rápidamente algunos, algunos temas importantes. Primero, eh, que tenemos, vamos a tener eh, dos encuentros muy importantes eh, en la región, ¿no? además, obviamente, de, del encuentro global de HTI, que, que será, como saben, en, en junio de este año en España, pero eh, Redetza tiene su encuentro, como saben los, los miembros, eh, en República Dominicana, que seguramente están presentes aquí los colegas Cisaurio y del país, eh, en noviembre, 6, 8 de noviembre de este año, nuestro encuentro de Redetza, que seguramente HTI será también un socio de, eh, en la, y, y con participación muy activa en ese encuentro. Y HTI está organizando su encuentro regional, imagino que después Rabia va a mencionar, uh, en agosto, y que también, en ese caso, eh, Redetza, Parro, van a tener una participación bastante activa también en, en Colombia. ¿no? Entonces, tenemos eh, dos encuentros muy importantes en la región y el año que viene, un momento también muy especial en que vamos a tener eh, nuestro eh, el encuentro de HTI Global de vuelta a la región de las Américas. En Argentina, en eh, 2025, entonces, tenemos de nuevo años, vamos a tener de nuevo eh, en Latinoamérica, un encuentro de HTI, y seguramente vamos a tener también una participación muy, muy intensa y activa de los miembros de la DETSA eh, y, y de OPS en este encuentro, y felicitar eh, a HTI por esa decisión de traer de nuevo a la región de las Américas, específicamente a Latinoamérica, eh, el encuentro de HTI próximo año. Voy a parar por acá, eh, quería también traer un saludo de nuestra directora, Judith Ríos, eh, Judith Ríos, nuestra directora del departamento, un nuevo departamento de innovación, acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, OPS. Eh, ella me también pidió para traer salud, saludo aquí a, a, a todos los participantes, a HTI, a Redetza. Eh, estamos muy entusiasmados, como mencioné, en nuestro nuevo departamento, en OPS, con esta colaboración ahora. Siempre existió, pero ahora es, está, es una colaboración formal y que abre varias posibilidades de, en el futuro cercano de que podemos seguir en, en esta colaboración. Muchas gracias por la participación. Voy a pasar la palabra ahora a, a Rabia. Uh, Rabia, thank you so much again uh, for this uh, possibility of uh, this joint activity. And, to, and I see many possibilities of collaboration. I mentioned some of them. And um, the floor is yours. Thank you for your participation, all of the Health Technology Assessment International members.
Thank you, Alexander. Well, I share the exact excitement with you. Uh, it's indeed a very exciting moment today that we are kicking off the collaboration with this uh, important webinar. And thank you for summarizing our long-term collaboration, which goes back to uh, even before 2011, because the, there was, there's also a background why HDI came to Brazil at that moment. Uh, but I think today we are kicking off another era, and I will hopefully come back to some of the events uh, at the end of the meeting. So uh, thank you. Dear esteemed colleagues, uh, ladies and gentlemen who are participating in this meeting today, I would like to welcome you to this important webinar on patient involvement in HTA. My name is Rabia Suja, and I'm the president of Health Technology Assessment International, HTAI. HDAI is the International Society for Promotion and Use of HDA. We provide a multidisciplinary space to exchange knowledge, share best practices, and contribute to advancing HDA methodologies globally. Our mission is to foster communication, collaboration, and education in the field of HDA. We provide a platform for professionals from various disciplines to exchange knowledge, share best practices, and contribute to advancing HDA methodologies. This webinar is a prime example of the collaboration that HTAI strives to foster. We are delighted to partner with the PAHO, Redetsa, and happy to have a memorandum of understanding in between two organizations. We believe HTAI's collaboration with uh, PAHO, a secretariat of Redetsa, will help further the HTA initiatives in the region, as well as flourish new initiatives as well. As a first activity, after we have signed the MOU, we bring together today this timely discussion. Patient involvement is an essential element of effective HTA. Patients bring a unique perspective to the table, grounded in their lived experiences with healthcare technologies. Their insights can help HTA bodies to make more informed decisions about the value of new technologies, ensuring that they meet the needs and priorities of the patients they are intended to serve. This collaborative webinar is a significant step forward in promoting patient involvement in HDA. We can develop effective ways to integrate patient voices into HDA processes worldwide by sharing knowledge and best practices. I'm confident that our discussion today will be informative and productive. I encourage all of you to participate actively and share your thoughts and experiences and thank you again to Paho and Redetsa for partnering with HTAI on this critical initiative. So we have excellent speakers and we have a compact agenda. So without further ado, I would like to introduce uh, our speakers. I'll start with the first speaker, Anne Single. Anne is the Vice President of Health Technology Assessment International and former chair of the HTAI Patient and Citizen Involvement Interest Group. She is also coordinator and management committee member of the Patient Voice Initiative of Australia. So, Anne, I would like to give the floor to you to kick off this excellent panel. Thank you. Thank you very much, Rabia. It's a real pleasure to be here on this um, on this really special uh, occasion. I am hoping now that you can see uh, my slides. Um, and so I will begin. So uh, yes, just before, thank you. Just before I start, I'm just moving some things around my screen, excuse me. Um, can you please just note my declarations of interest, which include receiving personal feeds from organizations uh, that have sponsorship from biopharma companies so today I join you from the land of the Yagara and the Turbul, which is more often known as Brisbane, Australia. So I begin by paying my respects to elders past, present and emerging, and I extend those to any First Nations people joining us online today. One of my roles in HTAI is that I'm the outgoing chair of its patient and citizen involvement in HJ interest group, that's now chaired by Aileen Silva and Fiona Peers. In a way, this interest group is a bit of a snapshot of the international experience of patient involvement in HTA. 
We have 300 members from all different backgrounds in 43 countries, and they volunteer to share good practice and promote robust methodologies so that patients and their communities can improve health technology assessment. In the nearly 20 years since we were formed, interest and knowledge in this area has really only grown. We have tools and resources to support involvement. I've put a QR code on the screen there if you want to access those tools and resources. But we love to adapt and learn with others rather than impose practice because health technology assessment is always about local setting and the goals of the local people. For anyone not familiar with HTA or health technology assessment, it is just a way of using evidence and expertise to value health interventions. Anything that prevents illness um, is used to make a diagnosis or treat a condition or a disease is a health technology. So in many countries, it's used to inform decisions about what health care to fund or subsidise. And there are many reasons why patients and communities are involved in the process. Ravia touched on them. The work of Julia Abelson at OTAC has taught me that it might be to be more democratic, wanting more informed, transparent, accountable, legitimate decisions. It might be scientific. We seek more robust decision-making that incorporates social values and the lived experiences of patients. It might be instrumental helping us to develop HTA processes so that we can better engage with patients and learn from their knowledge. Or it might be developmental by involving community HTA bodies learn and also communities learn about HTA and how healthcare decisions are made. And it could be all of these things. WHO's book about social participation for universal health coverage highlights democratic and developmental goals. It says our crucial but challenging aspect of strengthening governance is systematically bringing in people's voices into policy and decision making. And it goes on to say that for people's views to be aired and heard, requires an environment where people feel empowered to speak their voice. Doing so gives populations agency over their own health and lives. And it's a key step in fulfilling the human right to health. And the international definition of HTA recognizes the value of healthcare may depend on your perspective. So, for example, when we ask questions to determine the value of, say, a medicines, the, question we, the questions we ask may vary a little according to our perspective. So, for example, a patient may have different questions to their clinician and their clinician may have different questions to a health researcher and so on. But these different questions mean we seek different sorts of evidence and hold differing perspectives of value. Our patient communities teach us what matters most to them. Closely connected to this is the key rationale and value in patient involvement in HTA, relevance. Patients have unique knowledge, perspectives, and experiences that contribute essential evidence to HTA. And more than 20 years of research and involving patients in health technology assessment has shown us that patients contribute a wealth of useful information, not usually found in the traditional evidence. It's things like outcomes that matter most. When something that isn't clinically significant is life-changing, like what it is that you can do in a six minute walk test, whether comparators are appropriate, Real insights that illuminate what the quality of life and trade-offs are for patients. What are the daily realities? How do they trade benefits and side effects? What is the burden of treatment? What are their experiences of treatment? What are the unmet needs? They show us local variations in service provision to help us plan and the consequences of starting and stopping rules. They also illuminate those non-health benefits and risks. 
and provide insights into issues of recovery progress and health sustainability. While approaches to involvement have varied around the world, two distinct but complementary approaches have emerged. Sophie Stanachuska and Sophie Verko are the authorities on patient-based evidence, which is patients' needs, preferences and experiences using robust scientific methods. It's, it's evidence that can be appraised, critically assessed and peer reviewed, can be co-designed with patients, and it can answer a variety of health policy questions. And it's always clear about its limitations and biases. And the other approach is participation or engagement. And it can be really responsive and dynamic and have people being involved before, during or after HTA processes or anywhere in the HTA body. It brings the insights from individuals and organisations. And because the people involved are local, it's really strong on that local context. And its quality comes down to the authenticity, the lived experience of the people involved and the diversity of people who get involved. And we often see it through written submissions and the appointment of committee uh, members. There are many ways of engaging patients in HTA, but in 2017, I found that while there was, practic there was practice that allowed for dynamic two-way dialogue, overwhelmingly, we were relying on written submissions, which can be useful, but is late in a technology's life cycle to learn from patients. And it limits who can get involved and often comes with no dialogue or potential for capacity building. But we're noticing that this is really changing around the world. We are seeing increasing involvement of patients back at research and development, also coming through at regulation, and then after the most common HTA, where we get to post-market review. And in work led by Hervé Nabaré, we saw evidence of growth in participation in HTA organisations with patients shaping HTA processes and governance. And we're seeing patients and their communities moving from being just input in an individual HTA to collaborating to define an early access process in France, guiding the approach for each HTA engagement and the follow-up to measure impact in Wales, co-designing a new approach to earlier and better involvement in Australia and identifying topics of most importance in the Philippines. And while Sweden continues to integrate patient-based evidence like good qualitative research in HTA, I regret that they remain just one of a handful of countries really driving this valuable way of knowing patients' needs, preferences and experiences. Finally, the findings of a recent major study in Europe highlighted challenges that really seem to resonate around the world. Thanks, Ravia, just finishing. People need a lot of support to be well prepared for giving input, and I would add support for their well-being. Often the details of the HTA are not known to patients. General awareness about patient or among patient organisations can be quite low, and it's even harder in communities guidance for assessors on how to conduct and use patient stakeholder involvement is too general and leads to high variability. So those findings remind me that the rationale for patient and community involvement in HTA is strong, but it is not easy. And there's a lot of value in working and learning together to realize our goals in ways that work for our communities. So thank you for joining this webinar today. Thank you, Anne. I think you, uh, at a very high level, set the scene for uh, further presentations. Uh, just a reminder for the audience, we will have a Q&A questions and answers section at the end of the uh, presentation. So whenever you have questions, either note it for um, asking them later, or you may start using the Q&A uh, box. So you may start uh, writing your questions, both in Spanish and English questions are welcome. 
Thank you. And now I would like to introduce our next speaker, Ana Toledo Chavari. Ana is Patient Engagement Coordinator of the Evaluation Unit in the Canary Islands Health Service of Health Service and of the Patient Engagement Interest Group of the Spanish Network of Agencies for Assessing National Health System Technologies and Performance, which is called Redets. So, uh, Ana, thank you for joining us, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Hi. So, uh, I'm, as, as Ravia just said, I'm, I'm an evaluator in the... Ah, perdón, se voy a hablar en español. <laughs> buenos, buenos días y buenas tardes a, a todos. Aquí es por la tarde en España. Muchas Quería agradecer que me hayáis invitado a este, este, este seminario. Me hace mucha ilusión siempre colaborar con, con América Latina en, en este contexto. Y, y bueno... Vengo encantado hoy a presentar cuál, cómo es la experiencia de participación de pacientes en la red EDS, que como ha señalado Rabia, es la, la red española de evaluación de tecnologías sanitarias. Quería eh, comenzar por, por eh, presentaros a, a la red. Eh, la, red es, la red EDS es una red de agencias en España, tenemos un, un sistema en general federal del Sistema Nacional de Salud donde hay sistemas sanitarios en varias comunidades y la red es un poco paralela a esa organización. Somos ocho agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que trabajamos con las mismas metodologías y estándares de calidad, pero trabajamos en ocho regiones eh, diferentes. En... en la participación de pacientes eh, en la red eh, empezó desde los comienzos de la red que se estabilizó en el 2012 pero llevaba varios años eh, trabajando eh, previamente y desde los comienzos eh, se realizaron bastantes actividades y, y productos de evaluación de tecnologías sanitarias con, con participación de pacientes pero quería hacer énfasis sobre todo en, en, en cómo se ha fraguado la participación de pacientes a partir del 2017, donde se estableció una estrategia a largo plazo, consensuada desde el Consejo de la Red, que lo forman todos los directores de las agencias y el Ministerio de Sanidad de España, que es quien nos hace los encargos de evaluación de tecnologías sanitarias, eh, para, para contextualizar la red, también quería eh, contaros que la, nosotros evaluamos tecnologías que no son farmacológicas, es decir, todo el tipo de tecnologías como pueden ser eh, cribados, eh, procesos quirúrgicos, eh, tecnologías específicas para la diabetes, por ejemplo, pero no hacemos medicamentos. Y es el... Ministerio de Sanidad, quien nos hace anualmente los encargos para hacerlas. Bueno, pues eh, la, el Consejo de la Red y el Ministerio eh, consensuaron esta estrategia en la que los técnicos tuvimos también un, una gran participación eh, y se trataba de una estrategia a, que ponía acciones a corto, y me, medio y largo plazo para hacer la participación de pacientes eh, mmm, más transversal a la organización. Esta estrategia puso un énfasis especial en la capacitación. Yo creo que este es uno de los puntos mayores de, de su éxito, de haber logrado impacto, es haberse, haber trabajado mucho la, la capacitación tanto interna de los propios técnicos de la red para, para concienciar y ampliar la capacitación en cómo cómo involucrar a los pacientes en los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, como a través de la formación del Grupo de Interés de Pacientes, del que ha hablado Rabia, que yo coordino, que es un grupo formado por técnicos de todas las agencias donde podemos intercambiar nuestras, nuestras um, dudas, eh, eh, problemas y, y donde hacemos sesiones de formación varias veces al año. Esta además se complementa por otras formaciones 
eh, que, a técnicos que dan las distintas agencias, como por ejemplo formación específica en investigación cuali cualitativa o en revisiones sistemáticas cualitativas. También pone el énfasis en la capacitación a los pacientes. Hemos formado, hemos desarrollado algunos materiales formativos para pacientes y los hemos convertido en un curso que puede ser adaptado tanto a presencialmente como, como a darse online, que ya tenemos disponible en muchas de las agencias. Bueno, creemos que esta estrategia, desde que hemos implementado en los últimos años, ha, ha producido bastante impacto en cuanto al aumento de la cantidad y la calidad de la participación. Eh, hoy me han pedido que os hable especialmente de cómo utilizamos las evidencias en la red, las evidencias basadas en los pacientes de las que acaba de hablar Ann. Eh, se trataría de todas las evidencias científicas que hablen sobre las experiencias, valores, preferencias y otras cuestiones que son de especial interés o, que, o de preocupación de los pacientes. Y bueno, eh, quería contaros que nosotros en la red las combinamos con la participación directa. Nuestra metodología de participación de pacientes eh, está, eh, está formalizada a través de un algoritmo que diseñamos participativamente con las organizaciones de pacientes más representativas de España, las grandes federaciones de pacientes eh, de nuestro país y, y se trata de un algoritmo para tomar decisiones en cada uno de los informes de evaluación de, de tecnologías sanitarias. Este, en este algoritmo empezamos, cada vez que empezamos una, un informe de evaluación de tecnologías sanitarias, invitamos a, a los pacientes a participar en el grupo elaborador eh, como colaboradores en el proceso y especialmente les invitamos para la, la primera parte eh, de, del diseño del alcance de la, de, la, eh, de la evaluación. En esta definición del alcance les preguntamos si la tecnología les afecta de manera eh, importante a sus experiencias, valores y, y preferencias y entonces, si, este, si, si consensuamos con los pacientes eh, y el equipo técnico que, que este es el caso, hacemos un esfuerzo mayor tratando de incluir evidencia basada en los pacientes eh, por dos vías. O bien a través de revisiones sistemáticas, normalmente de, de alcance, si hay poca información, o revisiones sistemáticas cualitativas en caso de que haya mayor información, eh, basada en la literatura. En caso de que no haya literatura y consideremos que es, que es relevante incluir eh, eh, más información basada en evidencia, lo que hacemos es proponer estudios primarios. En la red por ahora hemos hecho varios estudios primarios, en general cualitativos, basados en grupos de, focales o en entrevistas en profundidad. Y, pero también hemos hecho algunos estudios de elicitación de las preferencias de los pacientes en aquellos casos donde los outcomes preferentes para los pacientes no estaban, no estaban claros. Eh, todos estos, eh, todos estos, eh, estas revisiones y estudios primarios, la evidencia basada en los pacientes, creemos que ha tenado, tenido un impacto muy importante en los pacientes. Algunos... Eh, incluso cambiando las, las pico, las preguntas pico que diseñaban los informes, pero también aportando mucha información sobre las dimensiones eh, sociales, éticas y organizativas de las tecnologías. También quería comentaros que eh, otro de los elementos que estamos introduciendo ahora en, en la red es la evaluación sistemática de la participación de, de los pacientes. Eh, tenemos, tenemos interés en dos cuestiones. Tiene un, un objetivo doble, en que se haga una transparencia de la participación de pacientes. Queremos saber que en, en toda la red de agencias que participamos, el grupo de interés de pacientes, tenemos bastante información sobre lo que hacen nuestros miembros, pero queremos, creemos que es importante tener una información más transparente y sistemática de toda la red. Pero, y además queremos eh, añadirle otro objetivo eh, a la evaluación, que es saber en qué podemos seguir mejorando. Creemos que 
que el proceso de capacitación que hemos tenido en los últimos años ha dado bastantes frutos y creemos que es importante eh, continuar aprendiendo sobre la evaluación de la participación de pacientes en ETS, que creemos que, que es un ámbito que, en el que se está trabajando mucho tan, tanto dentro de nuestro país como fuera y no queremos perder esa oportunidad de ir eh, avanzando y, y siguiendo incorporando en las redes los, los, los procesos de, de mejora. Y para terminar, quería decir que estamos muy contentos de, de poder colaborar con, con América Latina. Tenemos algunas colaboraciones ya empezadas con la red eh, ETSA, desde la red ETS. Hemos participado en algunas de, de, de las jornadas que, que habéis trabajado. Y luego eh, también el año pasado desde, desde la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Comunidad de Madrid eh, promovieron un proyecto llamado Interconecta en el que colaboramos eh, tratan, eh, formando algunos técnicos de algunos países de América Latina, con, concretamente eh, desde Colombia. Así que estamos abiertos a la colaboración con vosotros y, y deseando colaborar más. Eh, no, nada más y muchas gracias a todos por, por la escucha. Muchas gracias, Ana, por tu excelente presentación. Eh, vamos sí, a trabajar mucho, Redetsa y Redetsa, eh, en webinars y en, en otras, otras actividades también. Muchas gracias. Solo algunos aspectos técnicos. Tenemos interpretación en dos canales para inglés y español. Eh, la sesión es grabada, entonces va a estar disponible en la página de Redetsa y también en Parro TV en YouTube. YouTube. Eh, y después de la presentación tenemos las preguntas y, y respuestas. Eh, entonces pueden poner en la caja abajo acá. Eh, si hay brasileños o que hablan portugués, pueden hacer las preguntas en portugués en la caja de, de preguntas y questions and answers y podemos hacer la traducción. Nuestra próxima ponente va a ser Andrea Brígida, de Brasil. Um, she, she will present in English. She is the coordinator of the Department of Management and Incorporation of Health Technology, Technology de JITS, at the Brazilian Ministry of Health. Uh, the department coordinates the activities of National Committee for Health Incorporation Technology in the Public Health System, CONITEC. She is the main responsible for patient involvement initiatives at CONITEC. Uh, where she implemented several actions, such as par participation of patients at Conitex meeting, qualitative analysis and public consultation, the quality, qualitative evidence synthesis. So, uh, Andrea, it's a pleasure to have you here with us, and the floor is yours. Okay, Vanya, thank you. Uh, good morning, everybody. My name is Andrea, and I work for Brazilian Ministry of Health. I'm grateful for the, the opportunity to present Brazilians' experience in this webinar, so I will share the, the presentation. Okay. Uh, I'm going to present some aspects related to patient and public involvement in HTA and the Conitec Brazil experience. Uh, CONITEC, the National Committee for Health Technology Incorporation, uh, advises the Brazilian Minister of Health in decisions related to the incorporation, exclusion, or change of medicines, products, and procedures in the unified health system, uh, our Brazilian public health system. CONITEC is also responsible for advising the Minister of Health on the development of clinical guidelines. This is the structure. Uh, CONITEC has three thematic uh, committees uh, responsible for issuing reports and recommendations for medicines, products and procedures, uh, and clinical guidelines. Its uh, executive secretariat, uh, it's the, the GITS, the Department of Management and Incorporation of Technologies in Health, Uh, its executive secretary, and Gits, is responsible for managing and coordinating the commission's activities, as well as uh, preparing technical reports on the evaluated technology, considering scientific evidence, economic evaluation, and the impact of incorporating the technology into SUS. 
So since uh, 2012, Conitec has held 145 meetings and received more than uh, a thousand demands. And the majority of demands are uh, for, for the incorporation of medicines. And the structure, uh, patient and public involvement, PPI is a core element of the, the HA process. So, so, so uh, since its creation in 2011, Conitec has promoted initiatives to include stakeholders in HTA for the Brazilian public health system. So according to the law, since uh, his creation, Conitec has public consultation, consultations and uh, hearing, cons hearing consultations. Um, PPI, uh, this is the, the Conitec's flu of demand. So Conitec has some tools for, for PPI, such as the, the patient perspective. Uh, it happens in the initial recommendation uh, after the presentation of the topic. So uh, the, the patient perspective, uh, uh, the patients are invited to share their experience with the technology, with their health condition, and its impact of, on their quality of life. Uh, it started in December 2020, and pa participants can be patients, families, patient caregiver, and patient association representative. So, firstly, uh, we open a public call on the Conitec, Conitec's website. Uh, after that, we have the selection of subscribers. Uh, they can choose two of them by the, to, to, to be the representative and the substitute, or uh, our team do a, a randomly choose. And uh, if, uh, if we don't have subscribers uh, in public call, our team do an active search. So we send emails, chat with managers in Ministry of Health, uh, patients associations, the specialists, medical society, and social social movements. Uh, and and afterwards, we we have held prepar preparatory meetings with the representative and substitute. Uh, we explain. Uh, what Conitec is, how it works, how does the space uh, patient perspective works. Uh, people are in doubt about how to contribute in this space, so we encourage people to talk about uh, which aspects about the, the, the experience with health condition could be reported to the, the committee members, uh, what benefits the technology brought to their quality of life, as well as uh, what difficulties they had in using the technology, such as uh, adverse events and even even a sex. Also, uh, how did the person obtain the technology, and if if they had impact on the family budget? So we have a, a good dialogue uh, before the the, the context meeting. And after, uh, they, they have the patient participation in the Conitex meeting. So since 2020, uh, the patient perspective has had almost, uh, almost 200 public calls, almost 5,000 subscribers and 118 participations. Uh, other tool for patient and public engagement uh, is the public consultation, and the, the team is available for 20 days. So, uh, page, uh, public consultations are made available on the public contributions for all HTA demands. Uh, the, the, these contributions must be placed in the electronic form. Uh, it's a single form. Uh, to receive technical, scientific, and experience or, or experience or opinion available on the Conitec website. And they received almost 100 public consultations 
and more than 400,000 uh, contributions. And uh, this is the, the, our report for the society. So to, to better inform the respondents of the public consultation and since 2015, a plain language version of the technical report has been made and made available to the public during the public consultations for each ATA topic. Uh, we did uh, 445 reports. And qualitative analysis of public consultations, uh, with, uh, qualitative analysis of experience and opinion contributions. So the contents of the public consultations are analyzed and presented to committee's members before the final recommendation. So we do a qualitative analysis uh, of these contributions. Uh, we, uh, we started in 2021 and we did uh, uh, six, 65 qualities, qualitative analysis. Uh, the Conitec, uh, we understand that qualitative perspective is an important element of each taper uh, process. So in this sense, qualitative analysis of public consultation documents is started. Uh, and we have uh, more than 60 uh, analyses. Uh, uh, other two of the for the patient uh, after the final recommendation we have the public hearing. It's uh, I will talk about uh, after uh, we have some guests at Conitex meetings and the consuls of the public prosecutors office, the public defenders office, and the judiciary are invited to. Uh, to participate to, to the meeting uh, we, uh, with the right to speak, but without the right to vote. Professional health uh, experts are also invited, and pharmaceutical industry and medical societies, uh, when demanding technolo technologies, are also invited to participate. About the public hearing, um, it occurs at the request of the secretary, uh, to collect more subsidies in, in addition to, to those presented uh, in the Conitec recommendation report before the decision making. We did nine public hearings. Uh, about the, the qualitative evidence synthesis, uh, uh, we have been developed since 2022 uh, with a pilot. Uh, the synthesis were published in order to inform HTA and clinical guidelines development. These uh, initiatives, although not directly focused on PPI, but increase the considerations of the perspectives of patients, family members, and caregivers in the HTA process. So we have six uh, synthesis concluded. Uh, we have uh, a database, uh, a register of patients, specialists, and sales managers. Uh, this database was created with the aim of creating a database and establishing a, a network with the, the stakeholders. Uh, this is uh, the website, the Conitex website. So, uh, thank you very much. Thank you, Andrea. Muito obrigado. É, vamos agora à próxima apresentação, que é de Manuel Donato. Manuel Donato é de Conitec, é o diretor executivo da Comissão Nacional de Evaluação de Tecnologias Sanitárias e Excelência Clínica Conitec, do Ministério da Saúde Argentina, é farmacêutico da Universidade Nacional do Sul, especialista em farmácia hospitalar e magister em eh, y hay, tiene una maestría, creo, en efectividad clínica por la Universidad de Buenos Aires. Un gusto tenerlo aquí, eh, Manuel, eh, the floor is yours. Gracias, Doña, por la presentación. Much. Bien, eh, ¿se ve bien ahí? Dígame si ya está en nueva presentación. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. A este, tan, a este panel tan importante, eh, estamos desde Conentec muy agradecidos que nos hayan invitado para compartir nuestra experiencia. 
brevemente mi intención es introducirlos a lo que hacemos en Argentina, en Conetec, y cómo fuimos eh, involucrando a los pacientes en, en nuestras evaluaciones. Bien, para quien no sepa, Conetec, a diferencia de Conitec en Brasil, Conetec en, en Argentina es el organismo oficial, de, de la agencia oficial de evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, se ha creado en 2018, es reciente, y de a, de a poco está dando pasos en el aumento de la producción científica, sin embargo hoy en día contamos con aproximadamente 90 evaluaciones eh, publicadas y eh, guías de práctica clínica. Conetec, a diferencia también de Conetec en Brasilia, que es para en Brasil, que es para el sistema de salud público, nuestra perspectiva de análisis es todo el sistema sanitario, los tres subsectores, la seguridad social, las empresas de medicina prepaga y la salud pública, donde para la salud pública hacemos recomendaciones eh, vinculantes. Todo lo que voy a nombrar acá está escrito en estos dos manuales que les estoy presentando, donde tienen el link de, de acceso, está en nuestra web, eh, y hay una guía específica en el anexo 2, para la participación de pacientes, en un lenguaje bien llano, para que cualquiera lo pueda, lo pueda entender. En, esperen que corro el video. Ahí está. En la, la organización de la Conetec se, es en mesas, la estructura es en mesas, y tenemos estas seis mesas de trabajo bajo la coordinación de la dirección ejecutiva. En negrita les he resaltado... Eh, donde este, participan los eh, pacientes o los representantes de pacientes sepan que todos los actores que participan acá lo hacen ad honorem y son eh, postulados por las instituciones no hay nombramientos eh, específicos tenemos una mesa específica que, que es de pacientes donde están los representantes de pacientes electos donde pueden incorporar también otros pacientes individuales o grupos de pacientes tenemos la mesa técnica que tiene el objetivo de definir nuestro marco de valor, que un poco adelante les voy a comentar cómo, cómo se compone. Ahí, ahí, ahí hay muchas siglas que muchos no comprenderán, pero sepan que todas esas instituciones son financiadores de los tres subsistemas, profesionales de la salud, involucrados en sociedades científicas, el Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria, eh, prácticamente todos los financiadores del sistema sanitario, y aparte están los representantes de pacientes nombrados formalmente dentro de la comisión, una mesa de recomendación que tiene el objetivo final de hacer las recomendaciones de nuestro, de nuestro análisis, donde los pacientes también eh, participan, en la mesa técnica tienen voz y voto, donde en la, y en la mesa de recomendación tienen voz, una mesa de priorización, que también voy a comentar más adelante, eh, una mesa de transparencia, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, los pacientes, los representantes de pacientes electos ante la Conatec, son los que aseguran la transparencia de todo el proceso, y una mesa de investigadores, que son los grupos de investigación que hacen las evaluaciones. Bien. Los representantes de pacientes ante la Conatec, como les dije, son eh, postulados y votados por las mismas organizaciones. En el círculo naranja pueden ver que nosotros tenemos un cupo de representantes, son cuatro, y esos cuatro tienen que corresponder a enfermedades, asociaciones de pacientes de enfermedades oncológicas, de crónicas no transmisibles, de poco frecuentes y de transmisibles. Ellos son, esos cuatro personas, son el nexo entre la, lo, la sociedad y la Conetec, o, o todo lo que puede incorporar la Conetec eh, sobre la perspectiva de los pacientes. Y ellos lo que tienen que hacer es conectarse, o sea, vamos a conectar con pacientes expertos, pacientes cuidadores individuales o cuidadores individuales, otros representantes de pacientes, defensores de pacientes. La idea es que ellos nos traigan toda esa información, obviamente que nosotros <coughs> hacemos formularios de consulta para que esto lo... Lo, lo puedan hacer más eh, fácilmente. Toda esa información es vertida en nuestros análisis y luego es discutida por las mesas de trabajo, que es la mesa técnica y la mesa de recomendación, y eso después 
eh, es, hacemos una consulta general, que son las consultas de apelación a la sociedad, donde los pacientes pueden otra vez eh, seguir volcando eh, su perspectiva. Esto lo vemos como un ciclo, eh, y los pacientes o los representantes de pacientes participan en prácticamente todo el proceso, desde la definición de la pregunta de investigación hasta la recomendación. Algo, quise, quise traer acá algo sobre el impacto de este involucramiento de los pacientes. Algo que a mí me parece que es súper importante y creo que es uno de los únicos casos en el mundo, es que los pacientes participan en nuestra mesa técnica y esa mesa técnica vota nuestro marco de valor. El, los representantes de pacientes, estos cuatro representantes de pacientes, tienen voz y voto a la hora de de definir nuestro marco de valor. Nuestro marco de valor en Conetec cuenta estos cinco aspectos, que es la certeza en la evidencia, la magnitud del beneficio, el impacto económico, el impacto en la equidad y el impacto en la salud pública. Esos son los cinco criterios que buscamos nosotros de todas las tecnologías, en nuestros informes completos, eh, para definir el valor de esa tecnología. Los representantes de pacientes no solo están eh, presentes con vos, en las mesas de discusión, donde pueden traer el involucramiento, el, la perspectiva de los pacientes, y hasta también pueden traer un paciente experto en la tecnología o en la patología para que hable, para que exponga su perspectiva en las mesas, sino que también tienen voz y voto, tienen un voz, tienen un, un, tienen voz y tienen un voto dentro de 13 votos eh, dentro de la definición de este marco de valor. No solamente eso es importante, sino que en estas consultas públicas que hacemos al inicio de las evaluaciones, también tratamos de que eh, los pacientes participen en, en la definición de la pregunta de investigación. Por ejemplo, los desenlaces o los comparadores, eh, son, la perspectiva del paciente son eh, escuchados y son introducidas dentro del análisis. Y otro factor muy importante es el impacto en la equidad. Eh, Argentina tiene un, es un país con un sistema de salud que es segmentado y fragmentado, y hay muy poca información sobre la desigualdad, sobre todo en el acceso a las tecnologías. Entonces tratamos de valernos de la voz de los pacientes y los cuidadores para saber si eh, cuentan con alguna, si la población objetivo del análisis cuenta con alguna desigualdad de base donde la tecnología podría achicar o agrandar esas, esas brechas. Eh, luego, en la mesa de recomendación, que es una mesa que tiene más financiadores, son los que toman la, la decisión de cobertura o no, los pacientes eh, pueden, eh, tienen voz en esa mesa y escuchan absolutamente toda la, toda la discusión que se está dando en, con los diferentes financiadores del sistema sanitario argentino. Y bueno, es, es, es algo que nos ha dado mucho éxito y ha nutrido eh, mucho las recomendaciones de, de la Conetec. Otra, otro, otro impacto que puedo mostrar es las consultas públicas que hemos hecho. Nosotros, ante cada evaluación, hacemos una consulta pública al inicio para la definición de la pregunta de investigación y una al final para las apelaciones de las recomendaciones de la Conetec. No lo dije antes, pero la Conetec tiene informes rápidos, ultra rápidos y completos. Los pacientes participan de estos completos. Lo que muestro acá son, hasta principio del 2023, eh, un análisis de los 38 primeros informes de la Conetec completos. A la izquierda les muestro dónde, en nuestra web dónde estos pacientes pueden ingresar y pueden ver las consultas públicas vigentes o la participación de, de la ciudadanía. Y de esos 38 informes hemos tenido eh, devoluciones de 81 representantes de pacientes de asociaciones civiles, y todos en Argentina obviamente, y 371 eh, pacientes o cuidadores individuales, en el cual nutrió muchísimo el, el análisis y todas sus, eh, todas sus, eh, digamos, to todas sus voces fueron tenidas en cuenta a la hora de, de votar la, la recomendación. Y por último, algo que todavía creo que estamos en falta, nosotros de, dentro de la Conetec tenemos eh, 
un proceso de priorización de tecnologías. Hay dos formas en las cuales la Conetec en Argentina puede evaluar o se le puede postular tecnologías. Una es, a, una es directa, a través de las autoridades sanitarias, que nos pueden eh, priorizar un problema en salud o una tecnología, el cual nosotros la podemos evaluar. Y otra es un proceso de priorización explícito, donde nosotros hacemos una consulta pública a toda la sociedad, a todos. Cualquiera nos puede priorizar, sea pacientes, financiadores, o la industria farmacéutica, o la industria, o el productor de la tecnología, o organismos del Ministerio de Salud, nos pueden, eh, áreas del Ministerio de Salud, digo, nos pueden postular tecnologías. Arriba les muestro en 2020, 2021 y 2022, la cantidad de postulaciones que hemos recibido, y en, en el gráfico de la derecha, donde el anillo interno es 2020, el medio es 2021 y 2023, les muestro la composición de los solicitantes de esas tecnologías. Como pueden ver, eh, la mayoría de los postulantes a los primeros, en los primeros años son los productores de tecnología, para luego en 2023 ya pasar a ser los financiadores y organismos gubernamentales. Lo que señalo con la, LED, con la flecha roja en la parte de azul es la composición de los pacientes que nos han postulado tecnologías, que es aproximadamente un 15% de las postulaciones totales para el 2020. Eso hoy en día eh, es, una, es un problema, es una brecha que, que debemos cerrar, tenemos, entendemos que tenemos que hacer más comunicación de nuestra, de nuestra priorización, así podemos obtener eh, más postulaciones de pacientes y saber las necesidades de, de las personas, de los usuarios del sistema sanitario para tecnologías sanitarias. Así que, no sé si fui muy rápido, pero tengo hasta, hasta ahí. Thank you, Manuel. Uh, I'll move on to our next and final speaker, but meanwhile, I also want to uh, remind you that we have Q&A uh, box uh, at the bottom of your screen, so feel free to continue writing your questions, and I see we also already received questions, so I encourage speakers to start responding the questions there. We may not have enough time to respond to all the questions, so please uh, start also using the Q&A actively to respond to the questions. So our uh, next speaker will be Eva Maria Ruiz de Castilla. Uh, she's the founder and director of Latin America Patients Academy. Eva Maria has more than 20 years of experience providing strategic leadership, development, and global health policy analysis and implementation. Floor is yours, Eva Maria. Thank you very much, Rabia. Uh, it's a pleasure to be here, and thank you. I'm, I'm very, very happy to uh, to be here with you and talking a, a little bit about the patient involvement in HDA. I'll switch into Spanish. Eh, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana. La verdad, eh, hablar de este tema con speakers de esta talla es, es muy gratificante. Eso muestra también un interés enorme en lo que está pasando en la región y en la evolución que ha tenido eh, este tema en la región en estos últimos años. Venimos hablando desde hace mucho sobre el, involuc el involucramiento de pacientes y ha habido mucho trabajo ya hecho y sobre todo un, un, un alcance mayor en la participación, como lo acaba de decir eh, Manuel y también eh, los que me han precedido, ¿no? Este, hay lindos ejemplos, lindas cosas que están pasando y evidentemente hay un momento importante para mejorar la participación. Voy a hacer un disclaimer antes de, 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 de iniciar la presentación. Las opiniones que voy a expresar aquí en esta presentación son mías y no reflejan por ningún motivo el punto de vista ni de HTAI, ni de la OPS o PAJO, ni de la RETESTA. Estoy hablando a título personal eh, y invitada por eh, los organizadores en este evento. Bueno, yo quería empezar sobre todo eh, hablando de, de este tema 
diciendo que, bueno, es, es, es una situación crucial y tenemos que considerar muchísimo la diversidad de los grupos en su participación. No es lo mismo hablar de un país que de otro. Nuestros sistemas, al ser fragmentados, al ser muy diversos, tienen procesos de participación y de involucramiento completamente distintos, en donde hay algunos modelos que se ajustan o se pueden tropicalizar, como se dice corrientemente, pero en otros se tiene que conformar y se tiene que hablar según los intereses intereses también de todos los actores. ¿no? Estas iniciativas uh, existen, hay muchas de ellas, y sobre todo eh, hemos observado que eh, hay um, muchos, eh, muchas perspectivas que tienen que ver sobre todo eh, con preguntas eh, relacionadas al acceso. ¿no? al acceso finalmente de la tecnología para su uso y tener la disponibilidad, tener la affordabilidad de, de esa tecnología cuando uno eh, la aprueba, ¿no? porque en muchos casos se hace la evaluación y puede que no se apruebe. Entonces es ahí también donde uno tiene que mirar muy bien qué es lo que pasa con este proceso de participación. Ahora, yo quisiera afirmar y decir, habiendo hecho tanto trabajo en el tema de capacitación o fortalecimiento de capacidades desde la APA o desde Latin American Patient Academy, con más de 300 grupos en la región y hablando mucho del proceso de participación eh, de, de, de HTA, es que, bueno, los pacientes quieren formar parte de estas mesas, ¿no? No quieren estar ahí solamente para estar o para estar sentados. Entonces, en ese proceso grande de participación y de trabajo que se tiene que hacer, hay toda un, un, una situación. Fíjense que yo eh, hace algunos años, cuando me invitaron también, creo que fue en el año 2022, en un seminario parecido, eh, hice una presentación con esta misma tabla que ahora ha evolucionado. Fíjense que ahora tenemos muchos otros países que tienen el cuadrito verde en donde se, se habla que tienen una buena participación, que hay buenos espacios y en, donde y, y en otros países donde todavía se puede mejorar o hay oportunidades para mejorar. Eh, pues bien, estos países en donde hay, hay realmente gran evolución son Brasil, en Colombia y Argentina, en donde hemos visto claramente y hemos escuchado de Brasil y de Colombia en los, en, en, en los ejemplos, que hay procesos eh, ya institucionalizados, en donde hay espacios de participación, de colaboración y sobre todo hay comités que proveen input ¿no? en las consultas públicas en el, y, y los pacientes están siendo involucrados y sobre todo hay esfuerzo de parte de ellos a tener un espacio de consulta y un espacio de trabajo eh, con eh, estos, estos grupos de pacientes o con estos representantes. ¿no? Eso es importante de mencionar y de mirar porque me gustaría um, decirles que bueno, hace unos años eh, estos cuadraditos todos eran más o menos rojos ¿no? y ahora tenemos algunos que son verdes y algunos que están ya en oportunidades de mejora, lo cual demuestra una, evolu una evolución y un claro interés de parte de los gobiernos, de parte de los tomadores de decisión de incluir la voz del paciente y de incluir al paciente experto en este estos procesos. ¿no? Bueno, algo que también es importante es que eh, necesitamos mirar eh, esto del de for el fortalecimiento de capacidades. ¿no? Eh, para el involucramiento de pacientes, eh, no solamente tenemos que mirar y no solamente tenemos que ver que esté en la mesa, sino que tenga algo importante que decir, que pueda mejorar el proceso, ¿no? que pueda contribuir con este mismo. Sin embargo, tenemos que considerar también que en América Latina más del 90% de las organizaciones que trabajan con pacientes están enfocados en temas de apoyo a la comunidad. O sea, eh, hay solamente un 10% que trabajan en política o en política pública. Y hay muchos approach, hay muchísima diversidad en los approach de participación de pacientes, lo cual dificulta en algunos casos esta evolución hacia la participación y hacia el, la, la buena vista y el interés de poder involucrar a los pacientes. ¿no? En estos procesos hay que mirar cuándo el paciente tiene algo que decir, por qué, dónde ¿no? y en qué momento. ¿no? Entonces, eso es importante. A mí me gusta siempre eh, mirar y, 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 y sobre todo alinear las expectativas de ambos lados, ¿no? tanto de los grupos, porque tienen que saber qué van a hacer en, esa, eh, en esos espacios, 
como de los espacios de participación mismos para que tengan reglas de juego claras en donde sepamos todos por transparencia qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué sirve. ¿No? Eso es importante también siempre eh, delinearlo en el momento de la participación. No tenemos una cultura muy grande de involucrar a los pacientes efectivamente, ¿no? Entonces es ahí donde es importante la regulación y sobre todo mirar estas oportunidades que tenemos, ¿no? En nuestra región, en América Latina, hay muchos desafíos, pero también hay oportunidades, ¿no? Entre los desafíos me gustaría mencionar, y yo sé que esto suena como... Siempre lo repetimos, pero es una oportunidad también de, 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 de mejorar. Es que tenemos eh, sistemas muy diversos y eh, un desarrollo muy desigual a, en los modelos de salud. ¿no? Tenemos recursos limitados, hay factores culturales que influencian muchísimo la participación de los pacientes. Tenemos, eh, eh, bueno, mirar sobre todo en el desafío eh, acaba de hablar Manuel y nos ha mostrado que es, los pacientes son elegidos democráticamente, eh, ellos mismos eligen a quienes van a representarlos, pero ahí también hay un desafío en algunos otros países en donde estos pacientes eh, serán soportados, sostenidos y validados por quienes votan por ellos en el futuro, ¿no? Entonces es ahí donde también es importante evaluar la participación de ellos, evaluar también el feedback que reciben eh, los pacientes de sus representantes y finalmente mirar como desafío el tema de entender la información técnica y los espacios técnicos en los que estamos desarrollando esa participación. En oportunidades, evidentemente, hay una, una oportunidad enorme de colaboración, de colaboración entre todos los actores, me refiero a todos los actores de la mesa que tienen que ver con pacientes, pagadores, clínicos y los oficiales de gobierno. Hay una oportunidad enorme de intercambio y promoción de la alfabetización en salud, de conocer un poco mejor todas estas técnicas la capacidad de eh, construir nuevos eh, modelos, sobre todo de participación y, y public involvement, se llama así en, en, en inglés, ¿no? Eh, y mejorar los procesos, ¿no? Y bueno, eh, darle un valor diferenciado a ese proceso porque se involucran a todos los actores. Eso nos parece súper importante como parte de las oportunidades de involucrar a los pacientes. Y bueno, yo quiero dar como unos finales, eh, una, una, unos eh, pensamientos finales, ¿no? Estamos en un reconocimiento grande de que necesitamos mejorar estos espacios. Eh, involucrar a los pacientes es importante, tenemos que eh, compartir la experiencia, reaccionar sobre todo al trabajo que tienen las agencias, participar sobre todo en, en forma más pública y empoderar a estos pacientes sobre todo para poder hacer que ellos puedan tener realmente una, un, 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 una silla en la mesa, pero que realmente sirva. Por eso a mí me parece importante también mirar los mecanismos de evaluación de esa participación para ver realmente cuánto están aportando estos pacientes en estos procesos, ¿no? Y finalmente, pues, um, la, la última diapositiva mía que tiene que ver con el, eh, el potencial que tenemos en el futuro, ¿no? Estamos en un momento muy importante en la región en donde estamos estableciendo las reglas de juego, en donde tenemos eh, bastante voluntad y, y, y ganas de poder hacer que los pacientes expertos puedan tener una, una silla en esta mesa, ¿no? Pero es importante formalizar los procesos, tener buenas regulaciones, buenas guías. Se ha trabajado con LAPA eh, en Colombia, por ejemplo, para, para formalizar un proceso de participación y una guía de participación. De ahí han salido procesos súper interesantes que el mismo IETS ha generado y eso me parece muy interesante también en Colombia, por ejemplo, donde ellos han empezado a capacitar a los pacientes para que puedan realmente tener un rol y entender bien el proceso y su rol. ¿no? Eh, ha habido, eh, es importante también tener buena educación y buen entendimiento del proceso mismo para a reconocer la expertise que tiene el que participa en ese proceso y pues finalmente eh, eh, mirar que estas, eh, en estos procesos existen experiencias positivas 
y que poco a poco este engagement o este, este proceso de participación se va a hacer más fuerte y fortalece las relaciones y sobre todo el respeto y eh, el, 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 la confianza y pues finalmente tener soluciones eh, que, en donde los pacientes participan y puede haber buenos resultados y también resultados innovadores en el tema de los procesos de aprobación o de los procesos de assessment que tenemos. ¿no? Entonces, es importante considerar eh, que todo esto no se puede dar tan fácilmente, no es un proceso tan simple, es una evolución, pero en esa evolución me da muchísimo gusto ver que eh, hay, hay personas, porque esto depende también de personas, no solamente los gobiernos o las regulaciones son personas quienes hacen eso, tienen mucha más voluntad ahora que hace algunos años y están mirando que el valor de la participación de aquellos que conocen de primera mano la situación del paciente es importante. Eso es algo que tenemos que considerar, humanizar un poco más estos espacios, pero también profesionalizarlos para que podamos tener mejor acceso, mejor participación y mejor posibilidad de interacción y de búsqueda de soluciones compartidas para tener éxito en la uh, validación de algunas tecnologías que vienen. Muchísimas gracias. Eh, para mí siempre un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eva. Tenemos muchas preguntas acá, pero muchas fueron ya respondidas por los, los presentadores. Muchas gracias. Eh, tenemos algunas acá y tenemos poco tiempo, solo cinco minutos, creo, para las preguntas. Tenemos una pregunta general acá de Carmen González. Eh, ¿Cómo pueden ayudar a incentivar las investigaciones lideradas por pacientes? ¿Y cómo podemos trabajar en los sesgos de los sistemas sanitarios en los resultados informados por los pacientes? No creo que es una pregunta direccionada para, específicamente para uno de los presentadores. Si hay alguien que eh, desea hacer la, la respuesta, me encantaría. No sé si Ana o, o Eva. Hola, yo. O Anne Single. Hola sobre cómo se pueden ayudar a incentivar las investigaciones lideradas por los pacientes. Yo sí que creo que últimamente las, las, simplemente que, que la evaluación de tecnologías sanitarias sea capaz de incorporar estas, estas, eh, estas investigaciones lideradas por pacientes me parece que es un buen incentivo para... Para, para que se hagan cada vez que sea en, en Europa por ejemplo ya se están incluyendo algunas eh, investigaciones realizadas por pacientes en, en, los, en la evaluación de tecnología sanitaria europea y creo que esto in incentivará a las organizaciones de pacientes a promover más investigaciones que puedan ser incluidas a largo plazo ¿Es alguien, no? Hay otras preguntas acá, eh, por ejemplo, una acá. En, en Latam hay muchas brechas, tanto en recursos de, apo eh, de apoyo como la sustentabilidad de las tecnologías para tener acceso efectivo. ¿Cómo podrían abordarse desde las asociaciones de pacientes cuando muchas veces se depende del presupuesto de, de la República, del gobierno? No sé qué se si Eva... No, yo puedo, puedo decir algo. Eh, ¿Cómo pueden ayudar las asociaciones de pacientes? A, a nosotros como investigadores, lo que más, el insumo que más necesitamos son datos, eh, información, y eso muchas veces las aso asociaciones de pacientes, de pacientes son los que cuentan con toda esa información. Nosotros hemos solicitado muchas veces a ellos, y no solamente en una cuestión puramente económica, sino como les dije, nosotros evaluamos el impacto social de las tecnologías y tratamos de ver el impacto en la equidad y yo creo que las asociaciones nos pueden ayudar mucho en, en esa información, en ver la desigualdad de base que hay, eh, no solamente dentro de los países en Latinoamérica, sino que dentro de los países también, los diferentes subsectores, tenemos mucha inequidad y poder identificar esa inequidad creo que a nosotros nos ayudaría muchísimo. Gracias, Manuel. Eh, una pregunta que, que yo tengo también, eh, no sé si Rabia tiene algunas preguntas para poder terminar, es eh, que eh, 
creo que América Latina, como Eva habló, eh, ha desarrollado mucho la, la involucra el involucramiento y la participación de, de pacientes. Sin embargo, hay, aún tenemos muchos desafíos y muchas oportunidades. Y ahí me gustaría que Andrea y Manuel se pudieran hablar un poquito cuáles son los principales desafíos y las oportunidades que ustedes tienen ahí en Brasil, en Argentina, en este momento para involucramiento de pacientes. Uh, I will start. Uh, in Brazil, uh, we, we would like to, to make the involvement and engagement in Conitex activities more plural and inclusive. So uh, we, will, we wish to, to expand uh, the engagement in HTA, especially with social movements like indigenous people, black people, women, rural population, and we wish to, to, to increase the dialogue with, with health managers too, uh, like uh, federative units and, and municipal, and to discuss related to the, to the inclusion of health technologies into SUS, into our public health system. In in Argentina, no todos los pacientes conocen lo que es la Conetec y si lo conocen muchas veces no saben lo que hacemos, así que una, una brecha muy importante creo que es la información. Dentro de la Conetec el año pasado hemos diseñado un curso que todavía no lo hemos publicado, pero la intención es publicarlo este año, un curso donde eh, nivelamos a los pacientes, informamos, es un curso de divulgación y creo que se nos va a ayudar mucho a que ellos nos comprendan lo que estamos buscando, y también que tengan una participación más efectiva. Eh, creo que esa es una de las brechas más importantes que, que tenemos, y con el recurso que te, no, todavía con el recurso que tenemos nos cuesta dentro de la Panatec poder hacer, llevarlo a cabo, no es por mala voluntad que no lo hacemos, pero estimo que eh, en los próximos años creo que vamos a poder... Eh, tener mucha más involucramiento de estos pacientes. Yo tengo algo que adicionar en este tema justamente de fortalecimiento de capacidades. Creo que hay una brecha enorme en la región todavía en el fortalecimiento de capacidades de aquellos que quieren y que pueden participar en estos espacios. No hay un, eh, digamos, un, un conocimiento eh, armonizado eh, para poder participar. Creo que también ahí, y ahí hay un modelo muy interesante con Manuel y también el modelo que tiene el IEPS, de capacitar un poquito al paciente o al que fue elegido para, el, para la mesa técnica para que pueda entender mejor su rol, ¿no? Eso es algo que todavía no tenemos como bien institucionalizado y que pasa que cualquiera quiere entrar y que cuando se sienta evidentemente lo que tiene que decir o el aporte que tiene que dar no es suficiente o no es válido en el proceso que estamos hablando. Entonces por ahí yo también estoy muy ansiosa de ver, Manuel, el producto de esta capacitación y pues también poner a la orden algunos de los recursos que el APA tiene para poder eh, ayudar de alguna manera a que estos pacientes o estos eh, consumidores puedan tener un rol que, en donde se entienda el proceso y se, se aporte realmente. ¿no? Muchas gracias. No sé, creo que si los uh, ponentes quieren hacer una, una, unas palabras finales para después pasar para Arabia, que va a ser el, 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 el cierre de la sesión. Eh, me gustaría mucho de agradecer, de felicitar a todos, todos los mensajes que recibimos de agradecimiento y felicitaciones por este webinar. Eh, nuestro próximo webinar va a ser en 17 de mayo sobre evaluación de tecnologías eh, de salud digital una, una, junto con la red española de, de TS. Eh, entonces, si quieren hacer algunas palabras finales, después, Rabia, ahí usted puede hacer nuestro cierre de, de nuestro webinar. Gracias. Nadie quiere hablar, que desea hablar. Entonces pasamos a, a Arabia para hacer el ser. Ah, solo, para, solo para complementar, tuvimos hoy eh, 269 personas acá con nosotros, entonces es un tema muy interesante para la región y que 
que, para nós outros também, para ampliar a participação social e melhorar os processos de ETS em la região. Chegamos a 269 é, pessoas com nós outros hoje em, em viernes. Muito obrigada. Yeah, exactly, Vanya. As you mentioned, it's great attendance. Uh, I'm very happy to see the uh, level of interest in the region. And I would like to thank all the speakers for wonderful presentations and the audience for um, their careful attendance and uh, questions on the chat. I believe uh, we all benefited from the shared experiences. I personally uh, surely did. And as we mentioned in the beginning, we have now this uh, memorandum of understanding between HTI and PAHO uh, Redetsa, and we'll be organizing similar events for the esteemed members of these networks. Um, taking this opportunity and uh, repeating what Alexander said, uh, 2024 and 2025, there will be many important meetings in this region, in, in Latin America. Uh, one of them is um, uh, the meeting in uh, Cartagena, Colombia in August. Uh, my colleagues will share uh, the information about this meeting in the chat. Uh, so in August, uh, we'll be in Cartagena for a regional meeting. Uh, and in 2025, we'll come back to Latin America for HDI annual meeting. As we know from Brazil example, the annual meeting in Brazil in 2011, uh, it had huge impact on the, on the Latin America because we bring international experiences to the region, but there's a huge opportunity for regional participants to attend and learn from each other as well as share what worked and what didn't work. So that's always useful for everyone uh, attending. We hope to see you in those two events upcoming and definitely very soon. Uh, we'll be in June in uh, Spain, Sevilla, Spain, for uh, this year's annual meeting. I hope to see some of you who are joining that meeting as well. So thank you so much. It was a pleasure to be here, and I wish all of you a fruitful rest of the month until we meet with each other again. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias a todos. Thank you. Bye bye. Bye. Adiós. Gracias.